தேசிய வைத்தியசாலை ஐடிஎச் வைத்தியசாலை ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பொது வைத்தியசாலை கழுபோவில போதனா வைத்தியசாலை உள்ளிட்ட பிரதான வைத்தியசாலைகளில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறும் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துள்ளது இந்த வருடத்தில் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்ட தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் நாற்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் சிகிச்சை பெற்றுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை டெங்கு காய்ச்சலால் மற்றொரு குழந்தை தாயின் அரவணைப்பை இழக்க நேரிட்டுள்ளது கழனி மாநிலகம பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தாறு வயதான நதிகா மதுஷானி ஒரு பிள்ளையின் தாயாவார் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்ட அவர் ஐடிஎச் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தார் பதினோரு மாதங்களேயான மதுஷானியின் குழந்தை இன்று தாயின் அரவணைப்பை இழந்துள்ளது கடந்த ஐந்து மாத காலப்பகுதியில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தெட்டு டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் கம்பகா மாவட்டத்தில் ஐயாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேரும் திருகோணமலையில் நான்காயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து டெங்கு நோயாளர்களும் பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஐந்து மாதங்களில் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஆகும் டெங்கு நோயாளர்களில் நாற்பது தசம் எட்டு ஒன்பது வீதமானோர் மேல் மாகாணத்தில் பதிவாகியுள்ளனர் கொழும்பு ஐடிஎச் வைத்தியசாலையில் மாத்திரம் இருநூற்றி ஐம்பது டெங்கு நோயாளர்கள் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பொது வைத்தியசாலையில் நூற்றி ஐம்பது டெங்கு நோயாளர்கள் சிகிச்சை பெறுவதுடன் கழுபோவில போதனா வைத்தியசாலையில் நூற்றி நாற்பதுக்கும் அதிகமான டெங்கு நோயாளர்கள் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் இதேவேளை கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளர்கள் சிகிச்சை பெறுவதாக வைத்தியசாலையின் பிரதி பணிப்பாளர் டாக்டர் சிரில் டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற சந்தேகத்தில் நாளொன்றுக்கு இருபது பேர் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதிக்குள் எழுபது தொடக்கம் எண்பது பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் அந்த எண்ணிக்கை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை யாழ்ப்பாணம் மட்டக்களப்பு திருகோணமலை கொழும்பு கம்பகா கழுத்துறை குருநாகல் புத்தளம் காலி மாத்தரை கண்டி ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிக எண்ணிக்கையான டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை எதிர்வரும் நாட்களில் அதிகரிக்கக்கூடும் என பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அனில் ஜாசிங் தெரிவித்தார் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த வருடம் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் மாதம் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அடுத்த மாதம் அளவில் எந்த நிலை ஏற்பட போகின்றது என்பது தொடர்பிலேயே கவனம் செலுத்துகின்றோம் டெங்கு நோய் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தான் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபடுகின்றனர் இந்த பிரச்சனையை பேச்சுவார்த்தையோடாக தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் ஆயினும் இவற்றை அரசியலாக்கி முன்னெடுக்கின்றனர் சீன துறைமுகத்தை நிறுத்தி இந்திய எண்ணெய் தாங்கி வேலை திட்டத்தை நிறுத்தி சைட்டத்தை மூடியுடன் இலங்கைக்கு முதலீட்டாளர்கள் வரமாட்டார்கள் என்பதுதான் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியின் எதிர்பார்ப்பு இந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்வதற்கு பலரும் செயற்படுகின்றனர்